У меня настроение на селедку бывает каждый день, не только по субботам. Вот сегодня оно опять меня посетило, настроение съесть селедку. Ну, знаете, какая самая вкусная селедка? Ну, конечно, вы знаете, самая вкусная селедка а, засоленная, замаринованная, в общем, приготовленная дома. Маринад может быть совершенно любой. Я предлагаю сегодня сделать селедку пряного посола, поэтому у меня вот здесь кипит вода, в нее я добавляю немножко семян кориандра, перец э, черный горошком, это, наверное, больше всего его можно положить, потому что он на самом деле нейтральный. Там есть аромат, там есть аромат цитрусовых, там есть аромат даже розы немножко, но все равно он такой более спокойный, чем, например, перец душистый, поэтому душистого перца я добавляю всего 2-3 штучки, видите, вот 3. И то же самое имеет отношение к лавровому листу, добавляю всего 2 листочка маленьких, выбрала самые зелененькие, и можжевельник, можжевельник, кстати, тоже с черным перцем вместе, довольно нежная история с ним, он не очень такой насыщенный, 4 ягодки добавила, 2 столовые ложки соли, ну это вот такая классика, соль, сахар, значит 2 столовые ложки соли и полторы чайные ложки сахара. Значит, нам нужно сварить вот такой маринад, чтобы вот как только мы довели его до кипения, он покипел минутки 4-5, а потом его нужно совершенно охладить. Остывший маринад выглядит примерно так, сельдь целиком, мы ее не потрошим, вымыла, просушила. Пахнет она чудесно совершенно, рыбой по-настоящему. И дальше заливаем вот так вот абсолютно остывшим маринадом, который, естественно, благодаря тому, что мы его прокипятили, все эти травки-муравки, ну это не травки, конечно, а вот эти специи, пряности, они в воду свой аромат отдали. И вот теперь наша задача подождать. Вообще, на самом деле, не менее 24 э, часов. И самое главное, селедка должна находиться под гнетом. Но вообще лучше всего, конечно, если у вас пройдет где-то часов 40-48. Это будет просто идеально. Но у меня, конечно, уже есть сегодня просоленная селедка. Вот я вам покажу. Видите, точно такая же. Только уже готовая. Вынимаем ее из маринада. И вот теперь время ее почистить и потрошить. Вообще, как вы подаете селедку? Ну, понятное дело, что мы все любим селедку под шубой. Вообще, мне кажется, сочетание селедки э, с такими сладкими вкусами, это очень интересно. Вот, например, в Польше селедку очень часто подают с яблоками. В Дании или в Норвегии селедку подают с горчичным соусом. Вот я очень люблю селедку с горчичным соусом и буду сегодня именно так свою селедку и подавать. Вообще считается, что самая вкусная селедка в Дании, но она правда такого небольшого размера, э, но мне кажется, что самая вкусная селедка, она домашняя. Посмотрите, какое красивое филе у нас получилось. Вообще, мне кажется, селедка и горчица, они просто созданы друг для друга, серьезно. Вот сегодня я хочу использовать баварскую горчицу бренда Хаас. Она очень ароматная и на вкус, я бы сказала, знаете, такая пикантно-сладковатая. С селедкой, вот именно про ту сладость, про которую я вам в самом начале говорила, это получается просто идеально. Делают ее, кстати, исключительно из натуральных семян. И тут семена горчицы трех видов. Горчица черная, горчица белая и горчица сарепская. В ней нет ни горчичного порошка, ни консервантов. Мы с вами все время говорим о том, что домашние продукты, домашняя еда должна быть не просто вкусной, еще и качественной. И вот это не просто приправа, а полезный продукт, сохранивший все лучшие качества горчичных масел. Знаете, она настолько вкусная. Вот я бы, честно говоря, могу просто на кусочки такого тоста поджариться, бородинского лучше всего, намазал хлеб и вперед. И, кстати, вот в этой упаковке она хранится очень долго, ее можно брать с собой на пикник очень удобно, в поездке, да вообще куда угодно. Так что настоящая находка для тех, кто любит селедку. О, стихи. Так, к этой горчице я добавляю мелко рубленый укроп, такая столовая ложка с горкой, щедро. Так же, как и горчица у меня, собственно говоря, здесь столовая ложка с горкой. Сюда же добавляю пахучее подсолнечное масло, 2 столовые ложки. И вот как раз заправку я не против уксуса, но я добавляю уксус такой нежный, яблочный, столовая ложка этого уксуса. Ну и еще, мне кажется, совсем не помешает здесь свежемолотый черный перец. Посмотрите, какая красота, но это же не заправка, это же просто песня. Саму селедку режем на кусочки. Перекладываем обратно на тарелку, так, чтобы все было нарядно и красиво. Заправляем нашим чудесным соусом. Простой рецепт 
элементарные ингредиенты, а сколько радости видно, наверное, вам по выражению моего лица. Так что хорошего дня, срочно все солить селедку и варить картошку.